Merhabalar. Bugün de makro desenlerinin üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü yapacağım modelde de arkadaşlar düz hatlar çok çekeceğim için ipleri genelde geniş bağladım. Geniş bağlamanın örneğini ben size göstereyim. İpimi yukarıdan aşağıya doğru şöyle attım. Bakın normal bağlamada arkadaşlar şöyle iki ip kadar bir alanı kaplar. Ama geniş bağladığımız zaman buraya bu iki ipin arasına dört tane düğüm sığar. Onun için geniş bağlayın diyorum. E, geniş bağlama ile ilgili arkadaşlar videolarım aşağıda açıklama bölümünde mevcut. E, yukarıda iyi harf ile çıkan e, yere de ilave ettim. Oralardan görebilirsiniz. Şimdi geniş olarak e, 16 tane ip bağladım arkadaşlar ve e, şöyle yapıyorum. Şu sırayı boydan boya e, şu aşağıdakileri şu düz tuttuğum ipe doluyorum. Üstten atıp alttan çekiyorum. Üstten atıp alttan çekiyorum. Bu bitti. Şimdi ikinciye geldim. Üstten attım alttan çektim. Şöyle alttan çekiyorum. Geniş bağladığım için arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu düz iplerim üst üste yığılmadığı gibi şu aralarda da bakın gördünüz mü boşluklar olmuyor onun için e, böyle düz hat çekilecek e, modellerde mümkün olduğu kadar arkadaşlar şey yapın e, geniş bağlayın bunlara ikişer tane iki, ikili olarak da arkadaşlar şöyle bizim e, kare düğüm ya da namı diğer e, örümcek düğümümüzden e, Bakalım şimdi gelişe göre 3 ya da 4 sıra arkadaşlar örüp bir hat oluşturacağım burada. Şimdi bir tane ördüm. Şu anda ben ikinciyi ördüm. Şimdi 2 sıra oldu arkadaşlar. Şöyle yapayım. 3 sıra. Evet arkadaşlar. 3'er sıra olarak şimdi buraya böyle örümcekler yapacağım arkadaşlar. Bakın sırayı sayıyorum. 1, 2, 3. Şunu da alıyorum. Aynı şekilde. Bakın arkadaşlar. 4 tane buraya yaptım. 4 e, tane bu tarafa yapacağım. Şuraya. Şu ortaya boncuklu yapacağım. Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Önce şuraya bir kare düğüm ya da namı diğer örümcek düğümümü atıyorum. Şöyle. Bir sıra attım. Sonra şunun içine ben bir boncuk takıyorum. Şuraya. Bir tanesine. iki tanesine boncuğumu taktım arkadaşlar. Yine buraya şöyle bir tane örümcek örüyorum. Ya da kare düğüm. Yabancılar buna kare düğüm diyor ama ben örümcek düğüm diyorum. Şimdi dört tane şundan yaptım. Ortaya boncuklu yaptım ve şu buraya da aynen şuradaki modellerin aynısını buraya da yapacağım. 4 tane. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şu iki modelin arasına şu şekilde tahta boncuklar yerleştireceğim. Yerleştiriyorum. Evet, şimdi son şuraya da bir takalım. Evet. Bakın. Bu şekilde taktık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu ipimi şöyle tutuyorum ve bunları şunları, şunları komple buna doluyorum. Şu hizayadan yapacağız. Şöyle.
Bu düğüm atarken arkadaşlar boncuğu yukarıya doğru şöyle sıkıştırmayı unutmayın. Şu başa kadar öreceğiz arkadaşlar. Mutlaka şurayı sıkıştırın boncuğu yukarı. Evet. Yukarıdaki sıra bitti. Şimdi buraya ben boydan boya örümcek yapacağım. Örümcek ya da diğer deyimle kare düğüm atacağım buraya. Evet. İkinci sırayı yapmak için ne yapıyordum arkadaşlar? Şöyle baştan ikişer tanesini bırakıyordum. Bu örümcekleri yani kareleri birbirine bağlamak için, kilitlemek için daha doğrusu şu iki bu taraftan, iki bundan, iki bundan alıp yine aynen kare düğüm ya da namı diğer örümcek düğümümü atıyorum. Şöyle Evet. Şunu da örüyoruz. Evet. Arkadaşlar bir sıra daha yapalım bununla. Sonra modelimizi bundan sonraki gelecek modele geçelim. Üçüncü sırayı yapıyorum. Üçüncü sırada arkadaşlar deminki örmediklerimi de alıyorum. Şöyle. Bu şekilde yine bu sırayı bitireceğim. Şöyle. Evet. Üçüncü sırayı bitirdim. Arkadaşlar dördüncü sırayı da yapalım. Yine ne yapıyoruz bu sefer? Yine şu iki yandakini örmeyeceğiz. Şu ortadakini örüyoruz. Yani burada arkadaşlar tamamen bir e, örümcek desen oluşturuyoruz. Şimdi bu dördüncü sırayı örüyorum. Aynı. Evet. Şurayı da alıyoruz. Evet bu sıra da bitti arkadaşlar. Şimdi artık bunu şöyle yapalım. Birazcık üçgen haline getirelim arkadaşlar. Dört tane bu tarafa ayırdım. Dört tane bu tarafa ayırdım. Son. Bunu da örelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar iki tane yine buraya ayıralım. Burada birazcık şöyle bariz bir üçgenimiz oluşsun. İki tane de buraya ayıralım. Buraya biz yine örümcek yapalım. da bitti. Şuradan itibaren şöyle şunu tutacağım. Şunları buna dolayacağım. Yani hattı belli edeceğim. Yani hattı belli ederken şöyle yapıyorum arkadaşlar. İkisini bir arada ördüm. Gördünüz mü? İkisini bir arada tuttum ve sonra şunu örmeye başladım. Bir, iki. Şimdi bunu bunun yanına yerleştirdim. Bakın hemen. 
Yani bir nevi ipleri topluyorum. Şöyle bir, şöyle iki. Şimdi tekrar ipi böyle bir arada tutuyorum arkadaşlar. Bu sefer şunu doluyorum. Bir, şöyle iki. Şunu buraya getiriyorum. Şimdi burada şuraya kadar şöyle. Şunları da dolayacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir. Şöyle iki. Bunu da alıyorum bunların içine. Şuraya geldik. Şöyle bir. Şöyle iki. Bakın hepsi toparlandı. Şimdi burada şu buraya ait. Şunu da dolayacağım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir. iki. Tamam. Evet. Şimdi bu taraf bitti arkadaşlar. Gördünüz mü? Bura bitti. Şimdi burayı yapacağız. Ne yapıyordum şimdi? Şunu şöyle tutuyordum. Şunları buna doluyorum. Şöyle bir düğüm, iki düğüm. İkisini bir arada tuttum. Şimdi şunu aldım. Onun yanındakini. Ondan sonra gelene şöyle bir düğüm, şöyle iki düğüm. Kenarları topluyorum arkadaşlar. Şöyle ettim. Şimdi şunu alıyorum. Şu bunu buna doluyorum. Tuttum. Şimdi sıra şuna geldi. Şöyle. Ve şöyle. Tuttum. Evet. Şimdi iki tarafı bitirdik arkadaşlar. Şunlar kaldı. Şöyle bir. İki. Şu, şu şurada dursun şöyle şimdi buraya düz bir hat çekiyorum bir iki şunu alıyorum bir evet bu sırayı arkadaşlar komple dümdüz örüyorum şöyle Şimdi arkadaşlar bakın. bu sırayı da bitirdim şöyle oldu şimdi şunları hiç katmayın bunlar sonra yapacağımız iş şöyle dursun şu şekilde ikiye böldüm ikiye böldüm sonra şu bir en köşedekini alıp şuraya getirdim şöyle buraya boydan boya düz bir hat çekiyorum şöyle 8 tamam 2 4 6 8 şu 9 elimdeki 10 evet şu 10 şimdi dönüyoruz arkadaşlar şimdi bunu katmayın şu şöyle dursun şimdi bunu dönüyoruz şöyle bu sefer şöyle hat çekeceğim şöyle Şimdi arkadaşlar bakın şunu bıraktım şunu örmedim aynen bu şekilde döndürüyorum yine bunu buna doluyorum yani bir nevi arkadaşlar S harfi yapıyorum şimdi şunu bu sefer şöyle yapıyorum şöyle döndürüyorum arkadaşlar şunu kalacak orada aynen bu sırayı da böyle saracağım isterseniz arkadaşlar bu tek sıra kalana kadar örebilirsiniz ama ben tamamını örmeyeceğim böyle kısa bırakacağım evet evet arkadaşlar bak bunu ben bu şekilde bıraktım bu bitti 
burayı bitirdim şurası da arkadaşlar aynı olacak bunu bitirdim bunu da aynen şöyle tutacağım şunu şu şekilde şöyle dolayacağım aynen S harfini bu sefer bu taraf için yapıyorum arkadaşlar bunu dövüyoruz şimdi dönüyorum arkadaşlar bu sefer böyle dönüyorum yine aynen bunları doluyorum Şimdi arkadaşlar şunu örmüyorum. Bunları indiriyorum. Ve yine aynen şöyle dönüyorum. Bakın son sırayı örüyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burası bitti şimdi şu kenarlarına gelelim arkadaşlar bu kenarları da şu şekilde yapacağım şunlar ortanın ipleri şöyle iki tane e, bu taraftan ayıracağım uzun ipten iki tane de bu taraftan ayıracağım arkadaşlar şöyle uzunlardan seçelim boyu uzun olan kalanlardan şöyle Aha. şimdi buraya arkadaşlar bizim kare düğüm ya da namı diğer örümcek düğümden şuraya birkaç tane atalım ve uç kısmına ister boncuk takın ister eğer ipiniz katı açılan iplerdense tarayım pofidik olsun uç kısımlar kanalıma abone olmayı e, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen Bak, bu tamam arkadaşlar şöyle bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın